നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ച് നല്ലൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ശരി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയാക്കി നോക്കുക പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ബോക്സിൽ ഓൾ എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ടേക്ക് കുറച്ച് കേബേച്ച് വളരെ തിന്നായിട്ട് കണ്ടില്ല നേരിയ രീതിയിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന് അടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിന് അടുത്ത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം കടൽ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു കനത്തിലൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാല് പീസിനടുത്ത് സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ട നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതേ അളവിലൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടായി വന്നിട്ടുള്ള പാനിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിന് അടുത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചിനടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർക്കാം ഈ പൊടികളെ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പൊടികളൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഓരോ പീസും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ലോറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മുട്ട ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ മുട്ട ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടായി വന്ന പാനിലോട്ടേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറിന് പകരം വേണമെങ്കിലും നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നെയ്യുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടറൊന്ന് ഒരുക്കി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ആദ്യത്തെ സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഫില്ലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ലെയർ ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ചീസ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചീസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചീസ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കെച്ചപ്പ് മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള